大家好，我是罗罗妈。水煮鸡蛋，只加清水煮就错了，多加这一步，鸡蛋壳轻轻一碰就掉，真实用。鸡蛋是我们生活中最常见的食物之一，鸡蛋营养价值丰富，含有优质的蛋白质和卵磷脂。我们每天吃一个鸡蛋呢，就能够为身体补充营养。同一个鸡蛋，不同的做法，消化吸收率呢是最高的。煮鸡蛋可以保证营养被百分之百的吸收。比煎鸡蛋、炒鸡蛋更加的有营养。看似简单的水煮鸡蛋，做法呢也是有讲究的。很多人总是做不好，比如蛋壳容易破，不是煮不熟就是煮老了，吃的时候非常影响口感。今天我就来给大家分享如何煮出好吃的水煮蛋。只要掌握了这几个技巧，就能够让水煮蛋又嫩又软，蛋壳一拉就掉。一起来看看吧。首先，根据家里面的人数呢，准备适量的鸡蛋，放入大碗中。仔细看看蛋壳有没有磕碰、裂纹，否则在煮的时候呢，就容易开裂。然后我们在鸡蛋中加入一勺食盐，适量的小苏打，再倒入清水。然后搅拌花开，给它浸泡五分钟，这样就能杀毒杀菌的同时呢，还能软化鸡蛋壳表面的污垢。时间到后，我们再用纸巾把表面冲洗干净，清洗仔细一点，因为鸡蛋在生产的时候，其表面呢会带有很多的杂质，像细菌、鸡粪等脏东西，如果稍不注意的话，就会被我们的人体所食用。这样是非常不好的。洗鸡蛋的时候呢，我们一定要注意，每天吃多少洗多少，千万不要一次性洗太多，因为鸡蛋的表面呢有一层自带的保鲜膜，如果清洗过后呢，就不容易存放了。搓洗过后，我们再放入清水中漂洗一道。洗好之后呢，全部放入锅中。这点大家要注意了，无论是洗鸡蛋还是放鸡蛋，手法一定要轻拿轻放，不要让鸡蛋壳受到任何损伤，不然在煮的过程中呢，非常容易爆壳。半夜留到锅里煮鸡蛋呢就失败了。煮鸡蛋呢还有一大忌，就是一定不要热水下锅，如果一下放入热水甚至是沸水中，会因为冷热温差过大导致鸡蛋爆裂破壳，而热水中的鸡蛋。会不停的在锅内翻滚，在蛋白还没有凝固的情况下，蛋壳也很容易被撞破。此外，用热水煮鸡蛋还容易导致鸡蛋口感变老，吃起来发柴。正确的做法是冷水将鸡蛋壳放入锅中，能够避开热水煮鸡蛋带来的一系列问题。煮的过程中，水温有个渐变的过程，从冷水逐渐变成热水到沸水。可以给鸡蛋适应水温更多的冲缓时间，等到水煮热，鸡蛋开始在水中翻滚时，里面的蛋白呢基本已经凝固了，就不容易出现蛋壳被撞破的情况。而从口感上看，冷水煮出来的鸡蛋吃起来要更嫩滑。很多人这时候呢就已经开始煮了，其实呢你还少了一步，我们往锅中加入一勺食盐，几滴白醋。食盐能够让鸡蛋入底味，还能让鸡蛋更快凝固。而白醋是酸性物质，可以让蛋壳上的碳酸钙发生反应，让蛋壳变软，弹性变强。煮的时候呢，就不会被撞破了。而且加了食盐、白醋，煮出来的鸡蛋呢更加的鲜嫩。然后盖上盖子，然后开火开始煮。煮鸡蛋的火候呢也很讲究。水开锅后，我们转中火开始煮。煮鸡蛋的时间，一般水开后一到两分钟的时候呢，鸡蛋还处在鱼塘鲜的状态，能够看到里面的蛋黄在流动。这时候鸡蛋还没有煮熟，细菌还没有被杀死，因此并不太适合食用。水开后三到五分钟时，鸡蛋的蛋黄处于刚刚凝固的状态，颜色看上去比较深，这时候鸡蛋口感最嫩。鸡蛋已经煮熟了，并且没有煮老。水开后煮超过五分钟时
，蛋黄的湿度呢，明显看上去干干的，颜色也会变淡了。这时候的鸡蛋虽然煮熟了，但是吃起来口感欠佳，容易噎人。因此，我们煮鸡蛋的时候，等锅中水开后，煮个三五分钟，这时候鸡蛋的口感呢是最好的。时间到，我们打开盖子看看。用漏勺捞出，大家可以看到没有一个开裂的，非常的完整。然后把它放入冷水中浸泡两分钟，让鸡蛋迅速降温。迅速降温能让鸡蛋的蛋壳与蛋肉快速分离，而且鸡蛋在剥壳的过程中呢也不烫手，这样鸡蛋去壳时就变得更加的容易。时间到，我们捞出。装入盘中。现在我来播给大家看一下，用这个方法煮出来的鸡蛋是怎么样的？泡过冷水的鸡蛋去壳非常轻松，蛋壳与蛋肉完美的分开了，轻轻一拨就可以拨开了。大家看一下，现在鸡蛋是不是特别的完整？而且 Q Q 弹弹的，看上去就非常的嫩。现在我用刀划开给大家看看，可以看到鸡蛋的蛋黄非常的鲜嫩，一点也不老。水开后煮三到五分钟，鲜嫩适中，蛋黄金黄金黄的。而这个时候的鸡蛋呢，也是最营养的，也不用担心有煮不熟的地方。方法大家都记住了吗？我再给大家总结一下：一、鸡蛋下锅前一定要用盐和小苏打清洗干净；二、鸡蛋煮的时候要加两样调料，就是盐和醋，能让鸡蛋更加的鲜嫩；三、水开后转中火煮三到五分钟最好，这个时候口感最佳；四、煮熟的鸡蛋用冷水泡，蛋壳好包，一拉就掉。好啦。今天的内容呢就分享完了，在这里我有一个非常疑惑的问题，不知道有没有网友跟我解答一下。吃了这么多年的鸡蛋，一直搞不清楚是先有鸡还是先有蛋，有靠谱的网友科普一下吗？欢迎评论区留言。今天的视频呢就结束了，如果我分享的内容对你有帮助，别忘了动动你发财的小手，帮我点个赞加个关注。记得也分享给家人朋友学习一下，点击我的头像呢，还能观看更多的精彩视频。我是罗罗妈，我们下个视频见。